Hello friends, my name is Rupti and uh, again I welcome all of you on NPC, the channel where you can learn all the concepts related to physics. Today we will discuss about the some case study based questions from your chapter second electrostatic potential and capacitance. In last video, we have discussed quick reason, MCQs and assertion reason. I hope you have enjoyed this video and uh, if you want to watch that video, then please check the description box. There will be a link. Just click this link you'll be able to get all these videos okay all right uh, let's start our class case study based question first question your first uh, jo case study based question hoga, wo depend on a topic equipotential surface pe. Okay, equipotential surface ek, uh, apne aap mein ek important topic hai. okay uske bare mein kuch paragraph mein likha hua hai uspe best aapko question ke answers karne hai. okay so first of all read this paragraph carefully and then we'll go to the question okay so uh, equipotential surface in physics the reason in space everywhere point in it is at the same point okay physics mein kisi bhi region mein le lo aap kisi bhi space mein le lo jahan par potential same ho okay potential same ho then it is called equipotential theek hai jis point par jis space mein kisi bhi point par potential same ho wahan par equipotential surface hoga an equipotential region of a scalar potential in three dimensional space ठीक है equipotential जो region होता है वो three dimensional space होता है and but it can also be a three dimensional region in space space में भी ये three dimensional region होता है and the gradient of the scalar potential is everywhere perpendicular to the equipotential surface gradient का मतलब जो potential है वो with respect to distance और वो equal होता है electric field के यानि कि electric field किसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा एंड जीरो इनसाइड द थ्री द थ्री डायमेंशनल इक्वी पोटेंशियल रीजन ओके एंड इनसाइड जीरो होता है थ्री डायमेंशनल इक्वी पोटेंशियल रीजन के इनसाइड क्या होता है जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स ठीक है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिया हमने और ए और बी टू पॉइंट्स लिए एंड गिवन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज नहीं है ठीक है उस कंडक्टर में क्या है चार्ज नहीं है एक्सचेंज बिटवीन द टू पॉइंट्स देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो अगर टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल सेम होगा इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ओके एंड देन एंड इक्वी पोटेंशियल वुड कंटेन बोथ पॉइंट्स ए एंड बी एज दे हैव सेम पोटेंशियल ओके इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट इंक्लूड होगा जिस पर पोटेंशियल सेम होगा ओके okay? चलिए ये हुआ हमारा पैराग्राफ अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन फॉर and uniform electric field e along the x axis the p potential surfaces are plane okay means the uniform electric field aapko given hai is tarah se uniform electric field kya hota hai equidistance and parallel to ye uniform electric field hai and and ye kis axis mein hai x axis mein to iska equipotential plane kya hoga theek hai equipotential surface nahi pucha plane kya hoga to hamesha equipotential surface jo hota hai wo electric field ke perpendicular hoga theek hai ya fir hum equipotential प्लेन बनाते हैं एक्स के बाद जो टू एक्सेस होती है वो होती है वाई और जेड तो ऑब्वियसली वाई जेड प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा ठीक है बट पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा ये हम कैसे फाइंड करें ठीक है तो देखो एक्स के परपेंडिकुलर तो वाई एंड जेड एक्सेस हैं ये क्लियर है ठीक है अब ये दोनों परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकते एक्स के एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकते क्योंकि हमें प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमें वाई और जेड दोनों एक्सेस लेनी है ठीक है वन एक्सेस की बात करते हैं तो या तो हम वाई लेते हैं या जेड लेते हैं बट प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई और जेड दोनों लेंगे और ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक्स के तो वाई जेड प्लेन के पैरल होगा हमारा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ओके सो योर आंसर बी विल भी करेक्ट नाउ इक्वी पोटेंशियल एट अ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ चार्जेस है ठीक है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है ठीक है बहुत कम हो तो हम उसे पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्पीयर होगा बट डिस्टेंस को कंसीडर करना है बट काफ़ी कम डिस्टेंस है यहाँ पर ठीक है अब उसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको बताना है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसके लिए कलेक्शन ऑफ चार्जेस के लिए जो कि रैंडमली फैले हुए हैं उनके लिए क्या होगा प्लेनर ठीक है क्योंकि पैराबोलिक एंड इलिप सॉइड इन दोनों की तो बात ही नहीं हुई अभी हमारे सिलेबस में ठीक है सो योर आंसर बी विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर ये थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको गिवन है ठीक है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ठीक है ये डिपेंड करता है आपके साइज शेप पर अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बी टू ए ये ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो फोर सेंटीमीटर है 
फिर अब इस पर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है ठीक है विच ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो बना हुआ ये अब आपको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट है करेक्ट ऑप्शन क्या है तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ठीक है और इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आपका ये है अब आपने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है अगर यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर जैसे इस तरह से डायग्राम बना हुआ है और तो इस यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के लिए कंडीशन को करें कंडीशन को अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर होना चाहिए बट परपेंडिकुलर नहीं है ठीक है इस कंडीशन में भी सेम यही है बट यहाँ पर यहाँ पर ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर हो सकता है ये जैसे पॉइंट है जिसके परपेंडिकुलर तो ये ओके तो आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज सम इक्वी पोटेंशियल लाइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक मूव करता है ठीक है अब वो इक्वी पोटेंशियल रीजन में है तो आपको फाइंड करना है वर्क डन ठीक है वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा v इंटू क्यू क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज ओके अब पोटेंशियल टू पॉइंट्स के लिए है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v2 टू माइनस वी वन ठीक है और सभी डायग्राम्स में पोटेंशियल सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है तो वर्क डन भी सेम रहेगा सो वर्क डन इज सेम इन ऑल फिगर्स ओके सो आंसर सी विल बी राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फिगर गिवन बिलो शोज वेरियस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ये इस तरह से वेरियस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस गिवन है अब आपको पता है कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस में अगर आप देखें तो पोटेंशियल से डिक्रीज होता रहता है ठीक है पोटेंशियल उसमें डिक्रीज होता रहता है तो अगर आप पॉइंट पी पर निकालें ठीक है पॉइंट पी पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर माइनस टेन टू माइनस फिफ्टीन ठीक है और कम हो, हो रहा है ठीक है तो पी से जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है अब यहाँ आर पॉइंट पर माइनस थर्टी है बट यहाँ प्लस है ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज होता है तो यहाँ पर माइनस और ट्वेंटी ये पॉजिटिव है तो आपका आर की जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा ओके सो आंसर ए विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर सेकंड सो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकते हैं ठीक है कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कुछ पैराग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड देन हम सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स ओके सो लेट्स स्टार्ट अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज टू बी कैपेसिटर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे ठीक है उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर एंड इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसे पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बोलते हैं जिसके टू टर्मिनल्स होते हैं ठीक है विथ टू टर्मिनल्स इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ नॉन कंडक्टिव रीजन ठीक है ये जो है कैपेसिटर है वो टू कंडक्टिंग मटीरियल या टू कंडक्टिंग प्लेट्स से बने होते हैं और जिनके अंदर ठीक है नॉन कंडक्टिंग मटीरियल नॉन कंडक्टिंग रीजन होता है ओके दिस नॉन कंडक्टिव रीजन कैन इधर भी वैक्यूम और एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मटेरियल नॉन एज डायलेक्ट्रिक ठीक है इस कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो वैक्यूम भी हो सकता है और कुछ मटेरियल भी हो सकता है ठीक है उस मटेरियल को हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक ओके अब मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है देन यहाँ कूलम स्लो होगा कूलम स्लो वर्क करेगा अब कैसे वर्क करेगा कूलम स्लो तो हमें पता है कि कूलम स्लो में पॉजिटिव चार्ज मीन्स लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे ओके एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ओके okay. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल फिल करते हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं ठीक है पोलराइज हो जाते हैं देन आपका जो फॉर्मेशन है कूलम स्लो ठीक है यहाँ पर भी कंडक्टिंग के ऊपर भी चार्जेस हैं और फिर पोलराइजेशन के बाद भी चार्जेस तो यहाँ कूलम स्लो एक्सर्ट होता है कूलम स्लो फॉलो होता है जो कि सेम टू सेम अप्लाई होता है कैपेसिटर में ठीक है लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ओके वन कंडक्टर विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑन द चार्ज करियर्स विद इन द अदर कंडक्टर ठीक है एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे फोर्स क्रिएट करता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है फोर्स रिपेल्सिव भी हो सकता है अट्रैक्टिव कब होगा जब चार्जेस की पॉलरिटी चेंज होगी ठीक है और रिपेल्सिव कब होगा जब चार्जेस की पॉलरिटी सेम हो ठीक है अट्रैक्टिंग ऑपोजिट पॉलरिटी चार्जेस एंड रिपेलिंग लाइक पॉलरिटी चार्जेस दस एंड ऑपोजिट पोलरिटी
ठीक है इंड्यूस्ड होना मीन्स जनरेट होना ओके ऑटोमेटिकली जनरेट होना द कंडक्टर्स दस होल्ड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन देयर फेसिंग सर्फेसेस ठीक है सर्फेस पर जो कंडक्टर होल्ड करेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे एंड डायलैक्ट्रिक डेवलप्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो हमने नॉन कंडक्टिंग मटीरियल के जो डायलैक्ट्रिक फील्ड किया है वो फॉर्म करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा ओके एंड आइडिया आइडियल कैपेसिटर इज कैरेक्टराइज बाई अ कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस एक आइडियल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट होता है ठीक है इन फराड है इन एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक है एस आई सिस्टम जो है होती है एस आई सिस्टम में यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो होती है फराड ठीक है डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यू ऑन ईच कंडक्टर टू द वोल्टेज बिटवीन दैम इसे सी को कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ईच कंडक्टर ठीक है सब भी जो भी कंडक्टर आप ले रहे हैं उन कंडक्टर के चार्जेस ठीक है और उनका रेशियो किससे डिवाइड करना है आपको पोटेंशियल से ठीक है ऑन ईच कंडक्टर टू द वोल्टेज बिटवीन दैम पैरल प्लेट कैपेसिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर पैरल प्लेट कैपेसिटर जो है वो मोस्टली यूज होती है ठीक है अब इस पर वैसे कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट वन इज कंसिडर अ पैरल प्लेट एयर कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड पैरल प्लेट कैपेसिटेंस है तो पैरल प्लेट कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला भी लर्न किया सी इज इक्व टू अपसल ऑन ए बाई डी जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो अपसल ऑन डॉट आएगा ठीक है और अगर मीडियम भी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंटर हो जाएगा ओके सो अभी हम एयर की बात कर रहे हैं सो दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर एयर ओके नाउ देखो कैपेसिटेंस यूज करता है किस पर नेचर पर ठीक है अपसल ऑन नॉट इज द नेचर ए एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ओके एंड अगर थिकनेस भी इंट्रोड्यूस हुई है तो थिकनेस पर भी डिपेंड करता है ठीक है तो हमें यहाँ पर बताना है कि डिपेंड किस क्वांटिटी पर नहीं करता है कैपेसिटेंस ओके थिकनेस पर डिपेंड करता है मैंने अभी बोला ठीक है एरिया के बीच में ये जैसे बैरल प्लेट कैपेसिटर है वो एक टी थिकनेस का आपने क्या लिखा रखा है डायलैक्ट्रिक तो उससे भी आपके कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ेगा तो थिकनेस के कारण चार्ज ऑन द कंडक्टर अभी एक ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी ठीक है यहाँ से C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई बी अब कैपेसिटेंस जिस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है उन क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है ये डायमेंशंस पर डिपेंड करता है नेचर पर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ चार्ज की जो वैल्यू है इस पर डिपेंड नहीं करता है तो ये जो आपका आंसर बी है ये राइट होगा क्योंकि आपको यही पूछा है कि किसी भी पैरल प्लेट का कैपेसिटर किस क्वान्टिटी पर डिपेंड नहीं करता है ओके तो चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट्स एरिया पर डिपेंड करता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एट वेन अ डाईलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डाय जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाईलैक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं ठीक है ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहाँ पर इंटर करवा दिया डायलैक्ट्रिक मटेरियल और डाईलैक्ट्रिक मटीरियल को जब भी इंटर करवाएंगे देन यहाँ पे पोलराइज हो जाएंगे डायलैक्ट्रिक मटीरियल के जो आइटम्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे और पोलराइज के कारण जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा ठीक है सो इन साइड क्या होगा डिक्रीज होगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी ठीक है ए वर्सेस बी के बीच में ग्राफ आपको शो किया हुआ है वाई एक्सेस पर कैपेसिटेंस शो किया हुआ है और एक्स एक्सेस पर चार्ज और चार्ज क्या है सेम सेम फॉर टू कैपेसिटर ओके ए एंड बी के लिए नाउ आपको बताना है हायर पोटेंशियल किसका है ठीक है ए का है ए कंडक्टर का है कैपेसिटर का है या फिर बी कैपेसिटर का है ओके okay. देखो कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्या पता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी अगर यहाँ क्यू कॉमन है ठीक है दोनों के लिए क्यू कॉमन है तो सी ए इज इक्वल टू होगा क्यू बाई वी ए ओके एंड सी बी इज इक्वल टू होगा क्यू बाई वी बी अगर आप इसे डिवाइड करें तो कैपेसिटेंस मिलेगा आपको बी बी पोटेंशियल डिफ्रेंस ऑफ सेकेंड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ओके मीन्स जिसका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा ओके इसका मतलब यही सी ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ए मीन्स पोटेंशियल हाई देन कैपेसिटेंस लो तो कैपेसिटेंस लो है ए का सो ए इज यूर आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट्स ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वायर पैरल प्लेट का पैरल प्लेट्स हैं और इसका एरिया आपको गीवन है वन मीटर स्क्वायर ओके दोनों ठीक है इच वन प्लेट के लिए आर एट अ सेपरेशन सेपरेशन दिया हुआ है आपको जीरो पॉइंट वन मीटर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हंड्रेड 
न्यूटन पर कूलम गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चार्ज की वैल्यू क्या होगी ओके फाइंड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए और डी ए और डी से कैपेसिटेंस फाइंड कर लो पैरल प्लेट का कैपेसिटेंस ई सी इज इक्वल टू एप्सल नॉट ए बाई डी ठीक है एप्सल नॉट की वैल्यू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व एंड ए की वैल्यू वन एंड डी की वैल्यू जीरो पॉइंट वन पॉइंट रिमूव हुआ सो टेन सो यहाँ पर एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन ओके ये हुआ कैपेसिटेंस अब चार्ज की वैल्यू आपको पता करनी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ वैल्यूज दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का रिलेशन होता है ई इज इक्व टू वी बाई डी तो यहाँ से वी इज इक्व टू ई इंटू डी हुआ ई e की वैल्यू है हंड्रेड और डी की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन ओके जीरो पॉइंट वन तो आपका वी बना टेन टेन वोल्ट ठीक है टेन वोल्ट सो सी सी है आपका एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस इलेवन ठीक है पर एंड वी की वैल्यू है टेन वोल्ट आपको चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है तीनों में रिलेशन आपको पता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस टेन ओके कूलम चार्ज की यूनिट कूलम सो बी इज योर आंसर ओके नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ इंट्रोड्यूस अ स्लेब ऑफ ठीक है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने सॉरी डिक्रीज हो रहा है ठीक है इसका मतलब कि आपने कॉपर लगाया है उसमें एल्यूमिनियम लगाया है जिंक लगाया है ठीक है तो एक्चुअली में क्या होता है जो भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉपर एल्यूमिनियम जिंक वो सब क्या है कंडक्टिंग मटेरियल और इनका जो परमिटिविटी है अपसल नॉट की जो वैल्यू है वो हाई होती है ठीक है अपसल नॉट की वैल्यू क्या होती है हाई होती है तो यहाँ पर आ, किस चीज़ का डिक्रीज होगा सो so, ये जो तीनों है ये क्या है कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स और सी की जो वैल्यू है वो अपसल नॉट ए बाई डी फॉर्मूला ये होता है मतलब कि अपसल नॉट की अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है दैन कैपेसिटेंस की भी इंक्रीज होगी ठीक है तो ये तीनों कंडक्टिंग मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी परमिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी ठीक है डिक्रीज नहीं होगा सो so, आपका आंसर होगा डी नन ऑफ द अब ओके सो आज के लिए इतना ही हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस एंड कैपेसिटर ये इस चैप्टर के टू मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिविजन लेकर आएंगे ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लगिंग थैंक यू सो मच